Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Do you understand the full oath of allegiance to the United States? যখন আপনি সিটিজেনশিপ পরীক্ষায় পাশ করবেন তখন কিন্তু আপনাদেরকে একটা ওথ পড়ানো হবে শপথ অনুষ্ঠান হবে যেখানে কিন্তু ওথ অফ এলিজেন্স আপনাদেরকে পাঠ করানো হবে যেটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওই শপথের মাধ্যমে আপনি আমেরিকার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন সিভিক্স সিস্টে কিন্তু এই ওথ অফ এলিজেন্স নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে হোয়াট ডু শো লয়েলস টু ওয়াইন ইউ সে দ্য প্লেস অফ এলিজেন্স প্লেস অফ এলিজেন্সের ক্ষেত্রে কার প্রতি সমর্থন বা আনুগত্য প্রকাশ করেন টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস তো এখানে এটাই প্রশ্ন করা হচ্ছে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফুল ওথ অফ এলিজেন্স টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস যে আপনি যে ওথ অফ এলিজেন্সটা নেবেন দ্যাটে শপথ করবেন আমেরিকার প্রতি আনুগত্য থাকার জন্য সেই ওথ থেকে আপনি পুরোটা বুঝেন না না বুঝে গেলে হ্যাঁ 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 বলবেন এটাই প্রশ্ন করা হচ্ছে যে এই ফুল ফুল ওথ অফ এলিজেন্স যে ওথটা আপনি নেবেন শপথটা নেবেন এই শপথ সম্পূর্ণটাকে আপনি বুঝেন Do you understand the full oath of allegiance to the United States? The oath of allegiance to the United States is a very important part of it. So, do you understand the full oath of allegiance to the United States? Yes. Were you ever a member of or Did you ever serve in, help, or otherwise participate in a military unit? Were you ever a member of Thmiki Kokono Kodo Shodo Shuchila? Or did you ever serve in, Kokono Sarp Korecho, Mane Kach Korecho, help, Shahajo Korecho, or otherwise participate in, Kono Babi Angshogon Korecho, a military unit? A military unit? মিলিটারি ইউনিট বলতে কি আর্মি নেভি এয়ার এ ধরনের অনেকগুলো মিলিটারি ইউনিট আছে বা আরও কিছু থাকতে পারে সেগুলো তো বলে মিলিটারি ইউনিট যারা কিনা অস্ত্র বহন করে সরকারের পক্ষে বৈধ কোনো সংস্থা এগুলোকে বলা হয় মিলিটারি ইউনিট সো এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আপনি কখনো কোনোভাবে কোনো মিলিটারি ইউনিটের সদস্য ছিলেন বা মিলিটারি ইউনিটে কখনো সার্ভ করেছেন মানে জব করেছেন সার্ভ ইন হেল্প মানে সাহায্য করেছেন বা আদারওয়াইজ পার্টিসিপেট কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন হ্যাভ ইউ এভার এ মেম্বার অফ ও ডিড ইউ এভার সার্ভ ইন হেল্প ও আদারওয়াইজ পার্টিসিপেট ইন আ মিলিটারি ইউনিট এখানে মিলিটারি ইউনিটটা মনে রাখবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা মনে রাখো সুবিধা হবে মিলিটারি ইউনিট ওয়ার ইউ এভার এ মেম্বার অফ ওর ডিড ইউ এভার সার্ভ ইন হেল্প ওর আদার ওয়াইজ পার্টিসিপেট ইন দ্য মিলিটারি ইউনিট নো ওয়ার ইউ এভার এ ওয়ার্কার ভলেন্টিয়ার or soldier or did you otherwise ever serve in a labor camp labor camp okay labor camp means slum or shibir camp means shibir labor means slum which is slum there slumic labor camp means where you can work 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 labor camp where you can work where you can work তাই আপনি সশ্রম কারাদণ্ড বলেন না যে শ্রম সহ কারাদণ্ড এটা হচ্ছে লেবার ক্যাম্প মানে কাজ করতে হবে এখানে আমি বন্দি থাকবো বাট আমাকে কাজ করতে হবে এই জাতীয় জায়গাকে লেবার ক্যাম্প বলা হয় এটা তারা বলে দিয়েছে যে প্লিজ একটি জায়গা ওয়ার যেখানে পিপল আর ফোর্স টু ওয়ার্ক মানে লোকজন কাজ করার জন্য বাধ্য হয় দ্যাট মিন্স লোকজনকে কাজ করতে বাধ্য করা হয় পিপল আর ফোর্সড ফোর্স মানে জোর করা ফোর্সড মানে জোর করে কাজ করানো হয় ওয়ার ইউ এভার এ ওয়ার্কার ভলেন্টিয়ার ওর সোলজার ওর ডিড ইউ আদার ওয়াইজ এভার সার্ভ ইন এ লেবার ক্যাম্প আপনি কখনো কি কোনো শ্রমশিবির একজন কর্মী স্বেচ্ছাসেবক বা সৈনিক ছিলেন অথবা অন্য কোনোভাবে কখনো কোনো শ্রমশিবির কাজ করেছেন যেখানে লোকেরা কাজ করতে বাধ্য হয় এখানে লেবার ক্যাম্পটা মনে রাখবেন লেবার ক্যাম্প লেবার ক্যাম্প এই শব্দটা মনে রাখবেন ওয়ার ইউ এভার ইউ ওয়ার্কার ভলেন্টিয়ার ওর সোলজার ওর ডিড ইউ আদারওয়াইজ এভার সার্ভ ইন লেবার ক্যাম্প নো হ্যাভ 
Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Have you ever helped anyone? কেউ কে টু এন্টার ঢুকতে ও ট্রাই টু এন্টার অথবা ঢুকার জন্য চেষ্টা করতে দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকা ইলিগালি অবৈধভাবে আপনি কি আমেরিকায় কেউ কে ঢুকতে বা ঢুকার জন্য চেষ্টা করতে যেখানে অবৈধভাবে চেষ্টা করেছিল এটাই বলা হচ্ছে যে আপনি কি কেউ কে অবৈধভাবে আমেরিকায় ঢুকতে বা আমেরিকায় ঢুকার চেষ্টা করতে সাহায্য করেছিলেন আপনি কি কখনো কাকে অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে বা প্রবেশের চেষ্টা করতে সাহায্য করেছেন হ্যাভ ইউ এভার হেল্প এনি ওয়ান টু এন্টার ও ট্রাই টু এন্টার দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইলিগালি লিগালি তো আপনাকে সাহায্য করতেই পারে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার আপনাকে সাহায্য করতে পারে আপনি নিজেও আপনার ফ্যামিলি মেম্বার সাহায্য করেছে বিধায় বা কেউ নাকি আপনাকে হেল্প করেছে লিগাল ওয়েতে যার কারণে আজকে আপনি আমেরিকায় এসছেন আমেরিকা আজকে ন্যাচারালাইজেশন টেস্ট পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন কিন্তু যদি ইলিগালি আসতেন তাহলে কিন্তু আপনি এটা পারতেন না রাইট সো কেউ নাকি আপনাকে লিগালি কিন্তু আমেরিকায় আনার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল চেষ্টা করেছে সো এখানে প্রশ্ন করছে ইলিগালি আপনি কেউ কে আমেরিকায় ঢোকার জন্য বা ঢুকতে চেষ্টা করার জন্য সাহায্য কি করেছেন ইলিগালি এই শব্দটা আপনার মনে রাখবেন তাহলে এটা উত্তরটা মনে রাখতে সুবিধা হবে ইলিগালি হ্যাভ ইউ এভার হেল্প এনি ওয়ান টু এন্টার ও ট্রাই টু এন্টার দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইলিগালি নো Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthday? Are you a male? Aapne ki aajun purush who lived in the United States? Mane aapne ki aajun purush je ki na America basho basho kore chilo at any time je kono shumoy between your 18th and 26th birthday. অর্থাৎ আপনার আঠারো অথবা ছাব্বিশতম জন্মদিনের মধ্যে আঠারো বছর থেকে ছাব্বিশ বছরের ভিতরে যে কোনো সময় কোন সময় আপনি কি আমেরিকায় কখনো বসবাস করতেন বা করেছিলেন এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি আমেরিকান লতে কিন্তু একটা আইন আছে যেখানে বলা আছে যে প্রত্যেক প্রত্যেক পুরুষকে যারা কেনা আমেরিকান সিটিজেন তাদেরকে তাদের আঠারো থেকে ছাব্বিশ বছরের মধ্যে অবশ্যই কিছু সিলেকটিভ সার্ভিসের জন্য রেজিস্টার করতে হবে লাইক আমেরিকান আর্মিতে জয়েন করতে হবে বা ডিফেন্সে কাজ করতে হবে এই ধরনের কিছু সিলেকটিভ কাজ আছে বা ভলেন্টিয়ার কিছু কাজ আছে যেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষে এই ধরনের কিছু সিলেকটিভ কাজ আছে যেগুলোতে কিন্তু অবশ্যই প্রত্যেক আমেরিকান সিটিজেন যাদের বয়স আঠারো হওয়ার সাথে সাথে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং রেজিস্ট্রেশনের সময়টা থাকে আঠারো থেকে ছাব্বিশ বছরের মধ্যে এটা করতে হয় যার কারণে এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনার আঠারো বছর থেকে ছাব্বিশ বছর যখন ছিল এই সময়ের ভিতরে আপনি কি কখনো আমেরিকায় বসবাস করেছিলেন বা করতেন আর ইউ এ মেল হু লিভ ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এট এনি টাইম between your 18th and 26th birthday no did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat এখানে এই শব্দটা আছে আন্ডার ফিফটিন ইয়ার্স অফ এইস এই শব্দটা মনে রাখলে দুটো অ্যান্সার আপনার পেয়ে যাচ্ছেন মনে রাখতে সুবিধা হবে যে নো ডিড ইউ এভার কখনো কি ইউজ এনি পারসন ব্যবহার করেছেন আন্ডার ফিফটিন ইয়ার্স অফ এইস পনেরো বছর নিচে টু ডু করতে এনিথিং কোনো কিছু দ্যাট হেল্প যেটা সাহায্য করেছে ওর সাপোর্টেড বা কি বলে এটাকে সাপোর্ট করেছে পিপল ইন কম্বেট যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করেছে বা সমর্থন করেছে এই কাজে ব্যবহার করার জন্য আপনি কি কখনো কোনো পনেরো বছর নিচে কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহার করেছেন ডিড ইউ এভার ইউজ এনি পারসন আন্ডার ফিফটিন ইয়ার্স অফ এইস পনেরো বছর কম বেশি কোনো ব্যক্তিকে কি আপনি কখনো ব্যবহার করেছেন যাকে কিনা আপনি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য কোনো ব্যবহার করেছেন আপনি কোনো পনেরো বছর নিচে কোনো ব্যক্তিকে ডিড ইউ এভার ইউজ এনি পারসন under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? 
नो फेडरल स्टेट अथवा लोकल टैक्स रिटार्न सिन्स मैं जख एक निर्दिष्ट समय थे बोझा सेंस व्यवहार है सेंस यू बिकेम ए लफुल परमानेंट रेसिडेंट सेंस जख तुम बिकेम हो एक लफुल बैध परमानेंट स्थायी रेसिडेंट बसिंदा दैट मीस तुम जख एक लफुल परमानेंट रेसिडेंट हो एक ग्रीन कार्ड होल्डर हो एक स्थायी बसिंदा हो तक एक् पर्त कि फेडरल स्टेट अथवा लोकल टैक्स रिटार्न साममिट करनी एम हो हाव यू एवर नट फायल्ड ए फेडरल स्टेट और लोकल टैक्स रिटार्न सिन्स यू बिकेम ए लफुल परमानेंट रेसिडेंस तुम्हें कि बैध स्थायी बसिंदा हार पर कखो कि फेडरल स्टेट बा स्थानीय टैक्स रिटार्न दाखिल करनी एम हो एक क्षेत्र क्यों अपनार उत्तर मैक्सिमाम क्षेत्र ही नो दैट मीस हमार कम है टैक्स फाइल साममिट कर एक बैध बसिंदा के अमेरिकान सीटीजें होते गुण तो से विगत साढ़े तीन बचर पाँच बचर स्पाउस कैटागरि हम साढ़े तीन बचर और अन्न जेको कैटागरि हम पाँच बचर पर न्याचारेशन परीक्षा जा दे योग्यता अर्जन कर बचर वाँच बचर मध्य कख आपनी आपनर टैक्स रिटार्न साममिट करार फेल करें दैट मीस आनी अलवेज टैक्स रिटार्न फाइल साममिट कर भलो बाट सवार क्षेत्र क्यों उत्तर एक ही है ना कि मानुषर क्षेत्र ये उत्तर येस क्यों येस है से रखी अने की एक बयस्क निजे कि तर सतान थकें तर भाई बोर थकें तर बाबा मारे थकें जरा कि ना को इनकाम करें ना ता क्यों मान घर मेन पार्सन ना से क्षेत्र में जिन्हें कि ना मेन पार्सन तर क्षेत्र एक साथ टैक्सा फाइल कर सेपारेट टैक्स फाइल करना जी एक क्लियरलि बोलते चाहिए सीम्पलि जे आपनी आपनर सतान आपनर को इनकाम नहीं आपनर सतान तर टैक्स फाइले अपनारा जर बाबा मा जरा इनकाम करना तर नाम तर टैक्स फाइले इनक्लूड कर दिए जेहतु अपनारा एक ही बसाय थकें से क्षेत्र क्यों अपनी कख आपनर टैक्स फाइल साममिट करें रईट बिकज आपनर तो साममिट कर प्रयोजन ही पड़े बिकज आपनी इनकाम करें ना और आपनर सतान अपन के तर टैक्स फाइले अपन नाम इनक्लूड कर दिए क्षेत्र में जो प्रश्न है कि स्थायी बसिंदा हार पर कख कि एम हो टैक्स रिटार्न दाखिल करें साममिट करें तक तो अवश्य अपन उत्तर है येस जो हाँ हमें कख टैक्स रिटार्न साममिट कर तक क्यों इमिग्रेशन अफिसार जिन्हें इंटरव्यू निबे क्योंकि जिज्ञेस कर क्यों साममिट करें तक क्योंकि आपके उत्तर दीते हैं जे हमार मे अमुक तारे थी से नाम तर टैक्स फाइले इनक्लूड करदीर सतान अपन ऐले से क्षेत्र में आना उत्तर एम जे माई सान इनक्लूडेड आवर नेम इन हिज टैक्स रिटार्न और जो मे से क्षेत्र में आंसर है माई डटर इनक्लूडेड माई नेम इन हार टैक्स रिटार्न That's why I did not file any federal, state, or local tax since I became a lawful permanent resident. ऐतो लम्बा कथा जो दिया अपना देर मुने रखते कोस्ट होए ताहोले शुद्ध मतलब बोल बन my son अथवा my daughter जार्शत अपनी था किन तार कथा बोल बन my son included my name in his tax return. Okay, so शेही क्षेत्रे जारा कीना ये कैटागर ना 
তারা অবশ্যই উত্তর দিবেন নো দ্যাট মিন্স না কখনো এমন হয়নি যে আমি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করিনি আশা করি প্রশ্নটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন হ্যাভ ইউ এভার নট ফাইল এ ফেডার স্টেট or local tax return since you became a lawful permanent resident apni boidho sthayi bashinda howar por theke kokhono ki federal state ba sthaniyo tax return dakhil korenni emon hoyeche maximum khetri answer ta hobe no ar jodi apni kono kaj na koren apni jodi boyoshko baba ma hon jara kina santaner sathe achen এবং যাদের সন্তানরা আপনাদের নাম তাদের ট্যাক্স ফাইলে ইনক্লুড করেছে তারা ইয়েস অ্যান্সার করবেন এটা আপনাদের সন্তান যারা আছে তাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন জেনে আপনাদের এই উত্তরটা আপনারা আপনাদের মতো করে নেবেন কারো কারো ক্ষেত্রে উত্তরটা হবে ইয়েস কারো কারো ক্ষেত্রে নো হবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা চলে যাই were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a paramilitary unit a group of people who act like a military group but are not part of the official military were you ever a member of tumi ki kokhono kono sodosho chila or did you ever serve in kokhono serve korecho mane job korecho okhane হেল্প সাহায্য করেছো ওর আদারওয়াইজ পার্টিসিপেট ইন কোনোভাবে অংশ নিয়েছো ইন এ প্যারামিলিটারি ইউনিট কোনো প্যারামিলিটারি ইউনিটে এখানে তারা বর্ণনা করে দিচ্ছে প্যারামিলিটারি কি মিলিটারি ইউনিট তো আপনারা বুঝেছেন আর প্যারামিলিটারি ইউনিট হচ্ছে এটা কোনো অফিসিয়াল না মানে এটা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ না এটা হচ্ছে এ গ্রুপ অফ পিপল একটা কিছু মানুষের একটা দল হু অ্যাক্ট যারা কাজ করে লাইক এ মিলিটারি গ্রুপ মানে তারা একটা মিলিটারি গ্রুপের মতো কাজ করে দ্যাট মিন্স তাদের নির্দিষ্ট ড্রেস আছে অস্ত্র বহন করে দ্যাট মিন্স তারা মিলিটারি গ্রুপের মতোই কাজ করে বাট কিন্তু তারা কোনো অফিসিয়াল মিলিটারি অংশ না নট পার্ট অফ দ্য অফিসিয়াল মিলিটারি ওকে তাদের কি বলা হচ্ছে প্যারা মিলিটারি ইউনিট সো এখানে এটাই প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আপনি কি কখনো কোনো প্যারা মিলিটারি ইউনিটের সদস্য ছিলেন বা ওখানে কাজ করেছেন বা তাদেরকে সাহায্য করেছেন বা কোনোভাবে তা সেখানে অংশ নিয়েছিলেন ওয়ার ইউ এভার এ মেম্বার অফ ও ডিড ইউ এভার সার্ভ ইন ও আদারওয়াইজ পার্টিসিপেট ইন এ প্যারা মিলিটারি ইউনিট এখানে প্যারা মিলিটারি শব্দটা মনে রাখবেন মিলিটারি প্যারা মিলিটারি দুটো শব্দই মনে রাখবেন সেই ক্ষেত্রে উত্তরটা দিতে আপনার সুবিধা হবে প্যারা মিলিটারি ইউনিট ওয়ার ইউ এভার এ মেম্বার অফ or did you ever serve in help or otherwise participate in a paramilitary unit no do you owe any overdue federal state or local taxes overdue that means utrikto bokeya do you owe o মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার নামে থাকা তোমার কাছে পাওনা ও দ্যাট মিন্স পাওনা বা তোমার নামে থাকা ডু ইউ ও তোমার নামে কি আছে এনি ওভার ডিউ কোনো ধরনের অতিরিক্ত বকেয়া ফেডারেল স্টেট ও লোকাল ট্যাক্সেস যারা আমেরিকায় থাকেন তারা অলরেডি সবাই জানেন যে আমেরিকাতে কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রে ট্যাক্স দেওয়া লাগে যেটা অন্য অনেক দেশেই অনেক রিল্যাক্স কিন্তু আমেরিকায় কিন্তু এটা অনেক স্ট্রিক্ট বিকজ আমেরিকা আজকে এত উন্নত হওয়ার পিছনে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে ট্যাক্স অতিরিক্ত ট্যাক্স আর এই ট্যাক্সের কারণেই কিন্তু আমেরিকা আজকে এত উন্নত আপনি একটা যদি পাও ফেলেন কোথাও সেখানে কিন্তু আপনার কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে আর এই ট্যাক্সটা কিন্তু ফাইল করা লাগে প্রত্যেক বছর এপ্রিলের পনেরো তারিখের মধ্যে যেটা আপনারা সিভিক্স টেস্টের মধ্যে পেয়েছেন যে প্রশ্নটা ছিল হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট ডেট টু স্যান্ড ইন ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স ফর্মস যে প্রশ্নটা আপনারা সিভিক্স টেস্টে পেয়েছিলেন সেটা মনে আছে তো আশা করি সবার what is the last date to send in federal income tax forms right answer ta ki chilo mone kore dekhen to 
April 15. April 15. So, I hope I am going to ask you a federal, state, or local tax. What is your name? 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 State money key, Shetoche Apner, State, Apni J Raja Achen, J State Achen, America the J Ponchasta State Ache, Akik State, Akekta Nijishu Rules Ache, Jetakina, She State Governor Implement Corre, She Rules Sunuja, Akekta State, Akik Rokome, Tax Dharjo Korahoi, Shetakebola, State Tax, Abad State Bairio. কিছু সিটি ট্যাক্স থেকে থাকে তারপরে কাউন্টি ট্যাক্স থাকে কমিউনিটি একটা ট্যাক্স থাকে তা আপনারা জানেন সেগুলোকে বলা হয় লোকাল ট্যাক্স সো এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আপনার নামে যে ফেডারেল দ্যাট মিন্স কেন্দ্রীয় সরকারের বা আপনার স্টেট गवर्नमेंटের বা আপনার যে লোকাল দ্যাট মিন্স কাউন্টির যে প্রশাসনটা আছে আপনার সিটির যে প্রশাসন আছে সেখানে কোথাও কি আপনার নামে কোন ধরনের কোন ট্যাক্স অতিরিক্ত বকে আছে ডু ইউ ও এনি ওভারডিউ ফেডারেল স্টেট অর লোকাল ট্যাক্সেস এখানে যদি আপনি প্রশ্নের উত্তরটার ক্ষেত্রে বলেন যে ইয়েস দ্যাট মিন্স আপনার নামে ট্যাক্স বকে আছে তাহলেও কিন্তু আপনি ই সিটিজেনশি পরীক্ষায় পাস করার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন বিকজ আপনি কিন্তু আমেরিকার একজন নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না কোনো ভাবেই যদি আপনার নামে কোনো ধরনের ফল থেকে থাকে আপনার কোনো ট্যাক্স বাকি থেকে থাকে আপনি যদি আমেরিকার কোনো রুলস এন্ড রেগুলেশনস ভায়োলেট করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাকে কোনো ভাবেই আমেরিকান সিটিজেনশিপ দেওয়া হবে না তাই তারা কনফার্ম করার জন্য এই প্রশ্নটা আপনাকে করবে ডু ইউ ও এনি ওভারডিউ ফেডারেল স্টেট অর লোকাল ট্যাক্সেস আপনি কি কোনো ফেডারেল স্টেট বা লোকাল ট্যাক্স আপনার নামে কি অতিরিক্ত বকেয়া আছে কিনা সো উত্তরটা কি বল কি দিবেন আপনারা আপনারা খুব ভালো মতোই বুঝতে পারছেন ডু ইউ ও এনি ওভারডিউ ফেডারেল স্টেট অর লোকাল ট্যাক্সেস No. Have you ever sold or smuggled untold substances, illegal drugs or narcotics? Apni ki kahono bhai ni madog ba madog jo bikri ba chola chalan shete chola chalan kore chilen. Kore chen. Have you ever sold, bikri kore chen or smuggled? মানে কি বলে চোরাচালান করেছেন কন্ট্রোল্ড সাবস্টেন্স এটা হচ্ছে কি একটা কি বলবো এমন কোনো ড্রাগ জাতীয় জিনিস বা নেশা জাতীয় জিনিস যেটা কিনা কন্ট্রোল্ড সাবস্টেন্সেস ইলিগাল ড্রাগস অবৈধ ড্রাগ অর নারকোটিক্স নারকোটিক্স বলতে বোঝা হচ্ছে এই ধরনের কি বলে হেরোইন বা গাঁজা এগুলোকে সাধারণত নারকোটিক্স বলা হয় আফিম এই জাতীয় জিনিসগুলোকে নারকোটিক্স বলা হয় সো সবগুলোই একই জাতি শব্দ যে ইলিগাল ড্রাগস অর নারকোটিক্স সো এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে হ্যাভ ইউ এভার সোল্ড ওর স্মাগলড কন্ট্রোল সাবস্টেন্সেস ইলিগাল ড্রাগস অর নারকোটিক্স ইলিগাল এই শব্দটা মনে রাখবেন ড্রাগস এটাও মনে রাখতে পারেন বা নারকোটিক্স এই শব্দগুলো মনে রাখলে আশা করি এই প্রশ্নটার উত্তরটা আপনারা মনে রাখতে পারবেন ইজিলি হ্যাভ ইউ এভার সোল্ড ও স্মাগলড কন্ট্রোল্ড সাবস্টেন্সেস ইলিগাল ড্রাগস ও নারকোটিক্স No.